Die Kleinen haben wir gesehen. Heute zeige ich euch noch meine grossen Schätze. Hier kommen wir jetzt zu den grossen, zu den grossen Töff. Schnell einen Überblick. Hier haben wir einen BD 1926. Sehr speziell. Oberliegende Nockenwelle. Das war damals das Geilste, das sie gebaut haben. Das Geilste heisst natürlich auch am meisten Power. Hier haben wir einen Triumph, einen Tiger 100. Sehr geile Maschine. 1951. Und mit dem hat es alles ein bisschen angefangen. Der erste Töpf, den mein Vater damals angefangen zu restaurieren. Und ich habe dort natürlich ein bisschen mitgeholfen. Bei 10, 12 Jahren umeinander. Dann kommen wir zum Norton. Ein Auspuff auf 600 Kubik. Klepper natürlich richtig geil. Norton sind natürlich gar Getriebe, sind natürlich hammermäßig. Oder man hat in sehr vielen alten Töpfen hat man Norton Getriebe verbaut, weil die einfach absolut am weitesten waren sind und sehr gut verhebt haben. Dann da haben wir noch einen Hamber im Erstlack, extrem selten, Motor alles läuft, ist aber nicht vorgeführt, hat natürlich damals kein Licht gehabt. und wenn man da die Bremsen anschaut, nicht wahnsinnig viel größer als ein Töpfchen, aber Tankschaltung, oberliegende Nockenwelle. Natürlich auch Power ohne Ende. Ja, da kommen wir gerade noch zu dem Gerät. Das ist einer von der ersten oder sogar der erste Töpf, den ich gekauft habe. Das ist ein 1932er New Hudson. Natürlich aufgemacht auf 600 Kubik. Sehr geil mit Tankschaltung. Da stehe ich einfach drauf. Ich kann die Verschallungen weglassen. Flöte leicht hinein gezogen. Das ist so ein leichter popper -Umbau. Ein Mosgetriebe war bei diesem Original verbaut. Ein Dreigang Mosgetriebe. Und ich habe ein das Problem, ich finde die Innereien nicht. Also wenn irgendjemand ein Mosgetriebe in einem liegen hat, kann er sich sehr gerne bei mir melden. Hemmer, hemmer, hemmer. Schicken wir doch eins. Schicken wir doch so ein Getriebe. Da unten haben wir noch Harley 1956er, ursprünglich Panhead. Ich habe es umgebaut auf Schabelköpf. Ist auch der Motor ist komplett restauriert von mir. Big Spoke Felge. Einfach so ein bisschen schlicht gehalten. Was da sehr speziell ist, jetzt ist leider der Tank und der Fender noch nicht dran. Aber die ganze Lackierung, alles was jetzt silbrig ist, leuchtet blau. Über Strom, also nicht über Fremdlicht, sondern es ist wirklich eine 15 Schicht Lackierung. Und auf meiner Homepage signature.rocks sehen das Beispielvideo, wo wir das einmal gefilmt haben. Dann gehen wir weiter. Viele wissen das ja gar nicht. Mein Lebensziel ist ja die grösste Tandem-Sammlung haben. Von der Welt. Also motorisierte Tandem, wohlgemerkt, ist klar. Wenn ich würde trampen würde, wäre das ja nicht so, wie es ist. Hier oben haben wir zwei Solex. Das obere ist so ein sage jetzt mal, Standard 3800. Aber ein Zweisitzer, hinten dran noch, noch ein Sitzchen auf dem Gepäckträger. Das untere ist dann schon wieder spezieller. Das ist klappbar. Das ist quasi dreiteilig mit Scharnier. Das kann man zusammenlegen für hinten in den Kofferraum. Dann weiter Tandem motorisiert haben wir ein Sterni, sehr etwas Schönes. Das ist ein 100 Kubik mit Zürcher Motor, unheimlich selten und unheimlich schöner Originalzustand. Wenn wir mal schon gerade bei den Tandem sind, bei den motorisierten, das ist einmal ein Velo, ein Tandem Velo, ein Allegro. Und da sieht man, das ist ein Abosatz Das heißt, wir hat die Abosatz überkommen und hat die selber können da unten am Rahmen befestigen, da einen Rahmen anschrauben, das ist alles geschraubt, das ist alles, das ist einfach ein Abosatz, um so können kaufen. Bei denen sind es jetzt zu voll gsi, zum das Gas zum vorderen Mann führen zu ziehen. Da bei dem ist es jetzt so, der hintere gibt Gas und der vordere steuert. Das ist noch speziell, also man sollte ein bisschen miteinander reden, wenn man auf Kreuzig zufährt. Das ist wahrscheinlich das seltenste Tandem motorisiert, das ich habe mit Aluminiumschutzblech mit Aluminiumlenker. Extrem leichtes Modell, unheimlich selten. Was sehr speziell ist von dem, ist ein französischer Hersteller gewesen, aber hat Werbung von der Chocolat Cola drauf. Chocolat Cola ist eine ganz alte Schweizer Schokimarke. In den 50er Jahren haben sie viele so mit den Ladies haben sie Werbeaufnahmen gemacht, um ihr ihres Produkt zu präsentieren. Das wird irgendetwas mit dem zu tun haben. Die Diana habe ich quasi gerettet. Kann man fast sagen, das ist ein... Was ist das, das hat er gemacht? Das war so ein Möbelhändler. Ein sich voller Möbel und alles. Und hinter dem ganzen Zeug hat er das Tandem für gegraben. 
Auf jeden Fall musste ich das natürlich sofort müssen haben. Ich weiß nicht, ich habe noch nie etwas anderes gesehen. Ich habe noch nie Bilder gesehen von einem anderen. Vielleicht war es ein Prototyp, vielleicht war es ein Einzelanfertigung. Gewesen. Man weiß es nicht. Richtig ein schönes Gerät. Hier haben wir UDSSR. Ganz etwas Lustiges, das ist auch Ende 40er Jahre. Sehr geil. Mit dem 50 Kubik Motor, was speziell ist, noch sehr ein kleiner Vergaser. Aber die Einspritzung damals schon direkt ins Kurbelgehäuse und nicht über den Zylinder, wie bei den meisten heutigen der Fall ist. Das ist natürlich ein absoluter Vorreiter von den E-Bikes. Das Velo mit Hilfsmotor. Genauso wie das hier. Das ist jetzt ein Moskito, der da dran ist, mit Rollenantrieb, wie man es vom Solex kennt. Also, da haben wir noch einen Galtorp 1924, Dreiganggetriebe, den baue ich für mich auf. Dann haben wir sehr geile tts rädli mit 120 Speichen, das komplette Motorengehäuse, die ganzen Magnete und einfach den Zylinderkopf sogar noch alles vernickelt, Getriebegehäuse ist vernickelt, komplett auf Nickelbasis. Ich bin ein bisschen Nickelfreak, finde das absolut eine geile Geschichte. Da bin ich immer ein bisschen am Bauen, jetzt bin ich gerade ein bisschen am Heck dran. Es gibt dann hier noch eine Verschallung, integriert mit dem Sattel. So ein bisschen ein Racer. Ist ein 350 Kubik. Da haben sie früher schon geblufft. Mit dem mit 90 Meilen. Der geht der gelaufen. Macht nach dem Riesen, keine Ahnung, 120, 130 km/h. Das werde ich dann zuerst noch selber herausfinden. Probiere ich auf jeden Fall, sobald das Gerät fertig ist. Also hier oben haben wir natürlich noch ein paar alte Motoren. Das ist Sax 502, 503 hat es ein bisschen wenig. Automat und Geschaltene. Dann natürlich die ganzen Dreigangsachen und Viergang Rex. Ich finde das einfach noch herzige Motörli. Dann stelle ich das aus. Natürlich ein Sieg voll Schubladen und da unten ist natürlich super. Und dann kann man die rausnehmen, kann man da drauflegen. Und da hat es natürlich sonst noch ein Sieg voll Ware drin. Bei diesen Sachsgeschichten ist es halt einfach schön säckli. Noch angeschrieben, noch zu. Das ist halt einfach das Lässige. Dann haben wir hier noch ein Eierlampen, alte Originale mit zeitlicher Befestigung, Hinebefestigung, Rex Motorenteile. Da bin ich halt auch irgendwie mal, mal dran angelatscht. Rex Vergaser, das ist da noch Rex Zylinder, Kupplungskabel, Gaskabel, Löten. Da unten kommen dann natürlich die ganzen Nippelgeschichten wo man halt so täglich braucht. Ja, eben, das, das ist einfach so Grümpel, wo ich dann halt einfach auf die Seite tue. Ganz geil, ich stehe halt auf das wieder mit dem Sachsäckli, mit diesen speziellen Muttern. Ja, das ist so ein Schaltungsgeschichte, Simmering, 60 Jahre alt. Na ja, kann man sich darüber streiten, aber man rührt es auf keinen Fall fort. Wie ihr seht, es hat noch sehr viel Platz, also wenn ihr irgendwie noch äh, kistenweise irgendwelche Sachspuchteile habt, können wir natürlich gerne anrufen, <lacht> ist klar. Jetzt gehen wir noch schnell schauen. schauen. Es ist ja da hinten, der Cyril, haben wir jetzt auch schon gesehen, der ein oder andere Videos. Das ist ein Mitmieter von mir, von dieser ganzen Location. Und der Cyril hat eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Mein Leben hinter der Bar. <lacht> Im Cyril ist reich, der Dr. Ampere. Jetzt schauen wir mal da beim Dr. Ampere ist Stübli hinter. Extra aufgerufen für dich. Er ist extra aufgerufen, <lacht> da sieht man aber nicht viel davon. Jetzt <lacht> bin ich gerade an einem alten Röhrenverstärker aus den 70er Jahren, der hier ein bisschen Probleme macht. Und ich bin ein grosser Fan von 70 Grad. Die Schreibmaschine ist auch so ein Testteil. Genau, du bist voll der 70s Bub. Ja. Das Beste ist einfach das alte Zeug. Das Schönste und das Beste. Oder wir haben hier noch einen alten Bildwerfer mit der 35 mm Bildfilm. Bildfilm. <lacht> Bildstreifen. <lacht> Freier ist ein absoluter Fan von so alten Kameras und so Zeug. Und darum ist er der Operateur, kann man sagen. Aber ja auch da. Ein ja, das ist toll. So, der Anschlag ist bei mir. Das ist Tonspur, Stereoton, wo nach einer Tonlampe mit Rotlicht abtastet wird. Also, Lampe zünden. Film ab. Es gehört Kunst und Blödsinn. Ja. 
so geil. Nein, Wasser ist gut. <lacht> Schau mal. Das ist genau etwas. Das musst du heute bauen, das wirst du ja. verkaufen. Das ist ja, ja. Das ist auch geil. Schau mal. Zack. Ja, das ist ein Schuh. Ja, das ist ein Schuh. Das ist ein Schuh. Das ist ein Schuh. Das ist ein Schuh. Also, jetzt haben wir oben einen Einblick bekommen. Jetzt gehen wir noch schnell runter. Weil du nicht alles ein bisschen angefangen hast. Dann ist vor einem Jahr, vor einem guten Jahr, ist da oben etwas frei geworden und immer mehr Kundenbüts gehabt. Ich dachte, komm, die Chance greifst und bin aufgezügelt. Ähm, ja. <lacht> das Prünzeli machen, du. Also, jetzt wären wir hier unten, wo alles begann. Und in dem Video von Schrott zu Top von der Maggie Smiles. Dort sieht man, wie es vorher ausgesehen hat. Wenn es einen Wunder nimmt, schaut doch dort mal rein. Jetzt sieht man, es ist extrem vollgestellt. Es ist einfach nur noch Lager im Moment. Das ist eine ganz schlimme Ecke zum Beispiel. Wie verrückt sind wir natürlich früher noch flügeln, oder? Wir haben natürlich auch viele Sachen angeschafft. Aber im Moment sieht man, es platzt einfach aus allen Nähten. Das stört mich extrem. Es wird Grund da unten. Es ist sehr viel zu verkaufen, gerade das ganze Modellbauzeug. Da steht noch die Töpfe umeinander. In diesem Ecke möchte ich eine Overtrollkabine machen, wo ich halt einfach sauber das Zeug kann lackieren kann. Größerer Schweißtisch. Und zuerst muss aber alles raus, oder? Ja, und da unten natürlich sind noch ein bisschen, noch ein bisschen Schätzchen von mir. Zum Beispiel der hier, das ist ein Buick, ein Riviera Special 1958, 5,9 Liter. Ich meine, der hat eine unvergleichliche Front, eben leider kommt sie da hinten ein bisschen wenig zur Geltung. Da hockst du auch auf einer Wulke, oder? Darum sagen die auch alle blaue Wulke. Was haben wir noch? Da haben wir natürlich noch den Jeep. Das ist auch ein 8 Zylinder, 5,2 Liter. Sidepipes. Was sehr speziell ist, ist alles Chromstahl, also die kompletten Kopfflügel. Eigentlich die ganze Karosserie ist alles aus Chrom Es gibt vielleicht zwei, drei, die so gemacht worden sind. Also viel gibt es nicht. Das ist also wirklich geil. Er ist vor 20 Jahren restauriert worden. Klar, rostet natürlich nie mehr, oder? Der Raketenwagen steht im Moment auch da unten. Weil jetzt hat er einen geilen Rost angesetzt, oder? Jetzt ist wirklich schon ein bisschen angefressen. Und jetzt wird es dann versiegelt. Ihr könnt dreimal raten, was es könnte sein. Schreibt es doch in die Kommentare. Ah, da hinten, ja, natürlich. Da, Zagi. Es <lacht> steht sich auch wieder etwas auf dem Tisch. Ein Dreckkick ist eigentlich da unten, oder? Für das war es mal Plan. Um ein bisschen Holz zu sagen, ein bisschen Metall. Da hinten haben wir auch schon gesehen, die, die ganze die Schleifecke, Schweißsäcke. Ja, das ist natürlich noch etwas ganz Geiles. Das ist noch das Badmobil. Das ist ein 11 Liter Sternmotor aus den 40er Jahren. Viele kennen ja schon den kleinen Sternmotor, den ich gebaut habe, komplett selber. Und das ist quasi der Big Brother. Und aus dem machen wir natürlich auch mal noch etwas Lustiges. Das muss natürlich auch mal noch ein bisschen Flammen schiessen. Ihr könnt gespannt sein. Ja, das sind halt einfach noch Mühlen, oder? Da haben Sie seine Mühle zum Beispiel. <lacht> Und im Ecke hinten noch eine 57er Honda. Das sollte theoretisch laufen. Die habe ich halt auch mal ausgeschlachtet für irgendetwas. Und da weiss ich jetzt auch schon genau, was ich daraus mache. Das ist nichts Spezielles. Aber man muss eben immer noch etwas Spezielles aus nichts machen. Das ist ja genau der Trick im Leben. Eine weitere Weisheit vom Sieg. <lacht> Gut. Oh ja, die hat das schon ein bisschen gelitten. Hier, he? Das ist ein Kudu. Ein kudu quasi. Afrika. Das ist der Dusse, am Kadaver gelegen. Einfach im Nirgendwo. Namibia ist ja relativ gross. Ich habe das natürlich dann an dem, an dem Kadaver habe ich das dort abgerissen. Und dann habe ich das einfach quasi als Sperrgut abgegeben. Am Flughafen habe ich das Ding dann umgekehrt auf den Koffer gesteckt. Und bin so durch den Flughafen. <lacht> ja, das war auch, auch noch eine spezielle Situation. Ich habe natürlich alle gemeint, wir sehen da irgendwelche Huren Jäger, oder? Da Wilderer, oder? Wilderer. Aber natürlich, es ist kein geschütztes Ziel, das ist eigentlich wie ein Reh. Ja, ich habe gedacht, ich mache einen Helm draus. Natürlich viel zu schwer vorne als Auto. Da haben wir dann schon noch eine Idee, mal, oder? Was hat es denn da hinten noch? Noch mehr Motoren? Schau jetzt. Das für das Tänkchen da. Das nehme ich auch gerade rauf. Abi. Ja, ja. Da hat es halt auch noch ein Palette mit Zeug, die die Welt nicht braucht. Rucksack, schau mal, das ist ja schon hart da unten. Oh, ein Sachsmotor, schau jetzt da. Oh. Ja, sogar noch angeschaltet, du. Affengeil. Gut haben wir das gemacht heute hier. 